all that aside. Let's get into this uh, main story. Let's go back and talk to Otto. See what you got for me, Otto. Well, first, let's talk to Desiree. Listen to the patron's whisper. Great, thank you. Great, thank you. No. Oh. You didn't give me the thing that I need. Listen to the patron's whisper. Accept donation. Thank you. Thank you. Alright, Otto. Let's do this thing. Otto. È un buon momento. Uno come un altro. It's not a bad one. <laughs> È stata meglio. Taria si assicurerà che riposi a dovere. Bene. Notizie sulle attività di Cook. Vivian cerca di seguire le sue tracce, ma gli elementi che ha sono pochi. Abbiamo inviato dei gufi agli spezza maledizioni e agli altri amici a Ovest chiedendo loro di tenere d'occhio i movimenti insoliti. Nessuna pista. Ma è questione di tempo. Bene. Fammi sapere che scoprite. Eccolo lì! Hey, Mid! Mid, 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 Prova tu a concentrarti in un tale caos. Va bene, va bene, <ride> E quanto rimarrai questa volta? Non so, per un po', credo. Comunque, già che sono qui, ti vorrei chiedere un favore. Mid, non puoi aspettarti che io... Ti prego, accontentala. Mentre saremo impegnati a rintracciare Kupka, tu avrai del tempo libero. Professoressa, da quanto non vedevo questa faccia. More filler. <laughs> Here comes more filler. The amount of filler mid throws at you. Vivian. <laughs> Ci vediamo in magazzino quando hai finito. Ehi, hey, aspetta! Oh, boy. Ventata d'aria fresca. Più un uragano, direi. I, yeah, it's, this is the part of the game that gets slow, in my opinion. Ehi, hey, Otto, ce li hai i miei gil? Eh? Ma di che parli? Il mio compenso per aver accompagnato Mid. Avresti pagato quella piccola. Nice. Nice. Il magazzino, eh? Mi chiedo che cosa abbia in mente Mid. Alright, well, we gotta go find her. Yeah, this. You gotta do a bunch of, like, main quests, but they're really side quests for Mid. <laughs> And it's just, it's frustrating. Senza fretta. It's just filler, honestly. It's, I, it feels like padding. Like, this all feels like it should have been side quest stuff. And, like, I know somebody's gonna be like, well, you have to build the ship. And I'm like, okay, well, then they should have put some plot development in it while I was building the ship. <laughs> like, you can't have a whole section in the previous game where we're trying to gear the ship up. And then in that one, have plot development. And then in this one, do the same thing, but has no plot development during it. Like, can't do that. <laughs> this is all just fucking filler. It's such padding. Again, going back to being hypercritical of this game again. I'm trying to be positive. Because <laughs> I do like this game. 
and I would say it is being hypercritical. The highs of this game greatly outweigh the lows. Greatly. But they do still exist. <laughs> like, they're still there. I can't ignore them. Hmm. Yeah, I know. It's fucking side quests, basically. Yeah, it's... This really does. It just feels like a fucking side quest, but it's packaged as main content. It's just like annoying. Questa volta si demozzerà la testa a cucca. Sei nato a Rosalit, vero? And it sucks cuz it's like pacing-wise it's weird. Cuz this stuff happens in between you beating, like, you just had this big battle with Kuka, and then all of a sudden you're gonna split, like, what? <laughs> Why would you put this before Rosalith? I don't understand, like, <laughs> he's just, he doesn't seem like much of a threat without hands, I guess, is the point I'm getting at. I don't know. <laughs> Frustrating. This, this shit should have been before Rosalith. I just want to say that. It just feels odd to have this big gap in between. I don't know. Again, the hypercriticalness. This game is a great game. And I highly recommend all those who are interested in playing it to play it. It is definitely worth your time. Um, that being said, right now, thanks to the most genius business decision of the last decade, Square decided to release it only on PS5. Uh, don't know why, but... It does sound like they're not going to do that anymore, though, so... And it does sound like it is coming out on PC at some point. I just don't know when. But when it does, people should check it out. Because it's a cool game. And I'm sure it'll have all its DLC. Because they better. <laughs> they don't release. the fucking Because they're releasing it later. <laughs> and that's what they did with the previous one. And they released it on PC. They just gave all the DLC to PC users. I don't know. Like, to me, if you're not ready to release it on PC, then just wait another year. And put that DLC content in there. <laughs> and, like, this game doesn't is not a game that feels incomplete without the DLC, necessarily, but... Um... Yeah, it's not as bad as 15, <laughs> where it, like, really does feel incomplete without the DLC. Oh, no, actually, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. That one, that one's incomplete without DLC. I'll just say that right now. That game is incomplete without DLC. If you are buying that game without DLC, then you are wasting your money. You need to buy it with DLC. Because it legitimately gives you an incomplete narrative. <laughs> it gives you... The, the base game is like the first part of the narrative. <laughs> it's really dumb. <laughs> I don't mind games as a service, but, like, obviously because I play Genshin. <laughs> I don't know. I just, I feel like you gotta do it, um, well.
You can't be uh, underhanded about it, if that makes any sense. Yeah, one of those things is like charging a buck ton of money. <laughs> It's the amount of microtransactions you've uh, flushed into the game, surely, that uh, you don't need to charge money. <laughs> but thank goodness this game doesn't have microtransactions! Uh, I mean, I'll fucking start losing my shit if they start putting microtransactions into single-player Final Fantasy games. Like they did with, what's it called, um... Assassin's Creed. Again, in the most genius business decision of the past decade. <laughs> I mean, honestly, I'm sure it makes them a lot of money, but it, it also makes me not play those games anymore. <laughs> Which I used to enjoy them. I used to enjoy them just because I'd like I'm a history nerd, so like you know exploring like the Middle East in the eleventh century is really cool. <laughs> yeah, I mean there's something like there's something kinda cool about that, um to me. Uh but I'm just a history nerd for that like so that, that kinda adds to that. Um Yeah. But now I don't, because I don't want to be bombarded with this microtransaction nonsense. And honestly, the games feel even slower and sluggish um, than they originally did. <laughs> because they are pr they are trying to get you to use the microtransactions. The time savers, as it were. And I'm just not into that. It's a under very underhanded way of doing your games. L'uomo che mi ha salvato la vita. Cosa ti porta in un posto simile? Tu, Bernard. Marta mi ha detto che eri qui. Ho una proposta per te. Ah, ma davvero? Bernard, it wasn't he in a quest before? I feel like he was in a quest before. Creare un laboratorio. Di certo è meglio che inchiodare assi ai ponti. E se a Marta non dispiace che mi assenti per un po', va bene. Dimmi, dove ti servo? <ride> Così mi piaci. Io... Um, non è che prima potrei chiederti un favore? Ma certo. Quella che vedi è Cressida, la mia casa. Le tombe dei miei genitori si Cressida. trovano lì. Speravo di andare da loro. Yes, yeah, I mean, there's so much world building in this game that I do really appreciate that. I think sometimes they spend too much time world building and not enough time just progressing the story. <laughs> um, like, this is a good instance of, like, them doing too much world building. Like, this could be a side quest and it would be fine. <laughs> I think there's just the pacing of the narrative, really. I don't like the fact that it's quick at some parts with the levels, but then, you know, you get shit like this where it's like, this is slow, like. <laughs> and obviously it's not helped, you know, somebody's gonna say, well, you just did a bunch of side quests. So obviously this is gonna be boring. I'm like, yeah, you're right, but. <laughs> like, I, I also, don't know why the main quest feels like side quests. You know what I mean? Like, that's that's a problem. <laughs> Still doesn't really eliminate that issue. I mean, arguably side quests should feel more important than that. We're in a kind of, like, age of gaming where I think we can do better. <laughs> Looking at games like Baldur's Gate and stuff like that, where, like, everything feels like it matters and Witcher is also like that too, Witcher 3. Just everything feels like it matters. There just... There doesn't seem... There doesn't feel like there's an unimportant quest. 
And if there is, that's the joke. You know what I mean? Like, if it feels unimportant, it's intentional. Like, but anyway. Where is he coming at? Uh, I see. We got a dragon. Oh, gosh. Ow! You can't do that. It's not nice. Playing with the wrong one, Mr. Wyver. I think there was a time in my life I wouldn't have considered this a dragon. I would have considered this a bird. I don't know why that matters in this moment, but it just does. <laughs> right? Like, <laughs> I don't know why that matters. It just does. <laughs> Ecco fatto. Ah, li hai eliminati in fretta? Ti ringrazio. I miei genitori potranno riposare in pace. Da quanto tempo il villaggio è abbandonato? Ah, è cominciato tutto dopo la caduta del Ducato. Tra la piaga e gli imperiali è stato un disastro. L'ultimo carro se n'è andato quasi un decennio fa. Il tempo le ha fatto male. È una rovina. Non è la crescita che ricordo. Mi spiace. Ah, ma... Il passato è passato. Per quanto sia stato bello. Dirò una preghiera per chi mi ha cresciuto e... Andrò al sì? rifugio. We were just talking about lessons in entertainment. And there you go. You can't live in the past. Ora la lista di mid è conclusa. Meglio tornare. I will say this little that little feature was added after the fact. It does help a lot with this segment of the game. <laughs> Bene, Clive. Tutto fatto? Certo. I mean, my god, dude. Un carpentiere di nome Bernard. No, she gives you another one. There's a second one. Fantastic. Yeah. <laughs> this is not it. Per caso. Ti serve qualcosa? Clive, why did the fuck did you ask that? Black Thorn e Lady Caron hanno già mandato tutto e ho già disegnato tutti i progetti. Appena arriva Bernard, incominceremo. <laughs> non vedo l'ora. Apparently, maybe she doesn't give you the second one yet. Maybe that's not until later. I think that is later, because she gives you two and then three, and, like, back to back, which is really annoying. <laughs> oh, lovely! I just got hit with a fuck ton of new quests. Oh, boy. Yikes. Ah, 
Clive. Taria. Come sta Jill? In ripresa, ma le serve ancora riposo. Ma certo. Prenditi cura di lei. Farò il possibile. Ah, Gav ti cercava. Voleva mostrarti qualcosa alle librerie. Oh, this is... Again, the pacing is weird. Voleva saperne di più su Torgal. Like, why are we just asking uh, hypocrisies about Torgal now? Why are we just asking about him? The pacing is weird. That's what I mean. It's it's odd. <laughs> Doesn't make sense. I don't know. I mean, it's hard to be too upset about it. It's just... It's irritating. I do love how much more expansive the lore guide in this one is. But I don't like how it's locked in one location. I dislike that. Like, I hate the fact that I gotta go back to Hippocrates every single time. I just want to read up on stuff. But, I don't know. I think that's appealing to a very specific audience that I am a part of. A rare frost wolf. Un animale selvaggio originario dell'estremo nord di Balistea. In uno dei nostri vecchi bestiari. Tempo fa lessi di un lupo dei ghiacci che faceva da guardiano per un'antica regina del nord. E la sua padronanza dell'etere era tale da poter lanciare magie a comando. Il suo nome era Fenrir. Name drop! Fenrir! Lupo dei ghiacci Fenrir. Oh, he didn't like that name. Ora, negli annali non è riportato chiaramente. Ma io ho motivo di credere che tale regina fosse una dominante di Shiva, una ragazza settentrionale e il suo fedele segugio. Una si risveglia come la dominante di Shiva, mentre l'altro... Dunque è Jill ad aver dato a Torgal i suoi poteri. Che cosa? It was Jill the whole time. Per tutti è il mio segugio, ma lui e Jill sono sempre stati inseparabili. È cresciuto come fedele compagno della dominante di Shiva e anni dopo... Si è risvegliato il potere quando la sua padrona aveva più bisogno di lui. Hai ragione. Se non fosse stato Torgal a mandare quei bastardi all'altro mondo, Jill ci sarebbe rimasta. Giusto. Però il potere di Torgal è suo soltanto. È il suo retaggio di lupo dei ghiacci. Andava solo sbloccato. Ah, ma oh, there you go. Torgal. He's a frost wolf. Sei anche migliore di quanto pensassimo. Per quanto riguarda il tuo cruccio iniziale, non temere per la salute di Torgal. Insomma, mangia quanto un behemoth. Proprio stamattina l'ho trovato con il muso in mezzo alle mie noci. What? Eccoti qua! Ti ho cercato ovunque! <laughs> What? Presentamelo così iniziamo a lavorare. Torno tra un attimo. Nuts? This is my, this must be what I was thinking of before when I thought that she was going to give you another quest. Is that there's a whole sequence where you have to go back. That's again, weird pacing. Why did I go talk to Hypocrisy's app? Like, I just don't get it. Like, why didn't this just... Whatever. I just don't get the pacing. It's weird. Ce l'ho fatta grazie a te. E grazie agli altri. Prometto che ti ripagherò. Lavorerò senza sosta per tutti voi, a partire da ora. Oh, vedrai. Realizzerò delle meraviglie mai viste prima d'ora. E presto le ammirerò. Yay! We have another room in the hideaway now. Ora che questa è fatta, mi chiedo se Vivian abbia qualche novità su Cucca. My God. 
And I got two new side quests. I feel almost compelled before I talk to Vivian to talk to these fools to get their side quests. So I am. Yeah, more filler. Sorry, guys. Oh, boy. I don't think I'll be fighting Titan today. <laughs> Mi ha incaricato di rimuovere But I may be wrong. di una spezza maledizioni. Però è la mia prima volta e non penso di riuscirci. Ho paura Fingers di crossed. cosa accadrebbe se fallissi. Tu sei sopravvissuto, lo so. Ma molti perdono la vita. Vale davvero la pena rischiare. Non devi chiederlo a me. Sai molto bene per cosa combattiamo. Spero quanto te che un giorno i portatori saranno alla pari di tutti. Ma fino a quel giorno... I mean, that's like such a shitty place to put a branding. It's right near somebody's neck, too. Because they try and remove it. L'operazione sarà pericolosa. They risk, like, death. anche essenziale. They do that so intentionally, too. Yeah. I know they're doing that intentionally, like... Vorrei solo che ci fosse un altro modo. Ma... Lamentarmi così non aiuta nessuno, suppongo. Non temere. Farò quel che va fatto. Ne sono certo. Purtroppo la prima cosa da fare è preparare il necessario per alleviare il dolore. Cosa impossibile da fare con le attuali scorte di foglie di Elmonea. Quelle che abbiamo bastano appena rimuovere una scheggia. Figurarsi un marchio. He does seem desperate. Mm. Yeah, I'll go, I'll go, I'll go. Uh, uh, grazie. Nessuno conosce le erbe come Maria. E lei consiglia l'elmonea. Uh. È semplice da trovare se sai dove cercarla. E per tua fortuna, io lo so. Lungo il fiume vicino al villaggio di Amber, a Rosaria, cerca dei fiori dal colore blu acceso. Do no harm. Do no harm. Quei piccoletti ne hanno combinata un'altra. Hmm, they're right there. <laughs> Doris! Hai un momento, Seta. È scomparsa una squadra di spezza maledizioni vicino a Piana Nord. It sucks too, because like, even if you remove the brand, it's still obvious that it was there. <laughs> like... Si stavano preparando all'assalto quando il carro è stato attaccato dai goblin. Nel caos uno spezza maledizioni è riuscito a inviare uno Stolas, ma... Parliamo di giorni fa. Dovevano essere di ritorno ormai, ma non ho più avuto loro notizie. Inizio a temere che... Sanno che è un lavoro pericoloso, ma sono sicuro che stanno bene. E se fossero tutti morti per colpa mia? Prima di farli uscire ricordo sempre loro perché lo facciamo, a cosa sono sfuggiti e da cosa liberiamo le persone. Ma non ho mai pensato a come le mie parole li condizionino e quali rischi potrebbero assumersi per qualcosa che ho detto. I'll go and find them. Andrò a cercarli io. Saremo tutti più tranquilli, sapendoli al sicuro. Grazie, Sid. E scusa se ti disturbo con questo. Yeah, 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 yeah. Il piano era intercettare lo schiavista intorno al nido del drago, ma non c'è altro che posso dirti, purtroppo. Sarà sufficiente. Se si trovano ancora lì, Torgal fiuterà le loro tracce. Ok. We got some quests. Let's get the items that I need, because I keep forgetting to do this. Cosa posso fare per te? Se vuoi comprare qualcosa, fai in fretta. Spero proprio che sia tutto. È quasi regalato, lo sai? Spero proprio che sia There we go. And then... Let's change weapon. Again. 
All right, so appearance. Let's do. Let's see. Let's see what we could do. This one, or this one. Hmm. What does this one look like first? Okay, I like that. That's cool looking. Yeah, let's use that for a little bit. Alright, so we got one in... Oh, lovely. They're in two separate locations. Let's do this one first. Let's do this one first. Why not? I know it's right, it's like right there, so. I love how the raptors look like chocobos. Like, that's such a neat little reference. I think I said that last time, though. I did, I think I said that last time. Like, the whole reference that it's like, they're related to birds, right? They're dinosaurs related to birds. And they are riled! Except you're not a monkey, you're a hornet, but still. Dick witch. Questa è l'unica pianta nei paraggi dai fiori blu. Speriamo che sia lei. That was it? That was the whole quest? Oh my god, dude. You gotta be fucking kidding me with these quests. Whatever. Spero tu non abbia avuto troppi problemi. Ah, there it is. Take it. No, il solito. Oh, si. È questa. E più di quanto mi aspettassi. Il paziente non dovrebbe sentire alcunché. A meno che io ci riuscirai. Depending on how long this last quest takes like takes uh will depend on uh, rifugio sarebbe la fine. On that if I go for this level. Grazie per I don't mind. Davvero. I just know that uh Well, I don't know. It, it, it'll probably go easier than the last level. Like I said, the Titan battle is such a cool battle. Like, now that's a long battle. I don't, I don't mind using items for the Ifrit battles, because, like, those are scripted items. They're, like, separate than the regular items. So, I think it's okay. They're also kind of balanced for it. And Titan is so long. That war of attrition. I'm a medic to help you, not to kill I don't want to kill anyone. It's hard for the spezzo maledizioni. And the operation is just the beginning. They work in the shadow. Risking their lives and knowing that any effort will not bring their glory in the Odi. And the volunteers are not missing, of course. Il giorno in cui ho deciso di assumere il nome di Sid, Taria mi ha rimosso il marchio. Mi ricordo, poco dopo essere arrivati qui, gran parte dei medicinali che Taria aveva recuperato dalle macerie del vecchio rifugio era stata usata per curare i feriti. 
ti aveva implorato di aspettare che le nostre scorte di antalgici venissero rifornite. All'epoca la procedura era ancora più pericolosa. Soltanto pochi l'avevano affrontata. Doris, Cool, un paio di altri spezza maledizioni e coloro che non sono più tra noi, che sono morti durante la procedura, non andava sottovalutata. Lo so, ma era una cosa che dovevo fare se volevo assumere il nome di Sid. Lui era in prima linea e non avrebbe mai chiesto a nessuno di correre un rischio che lui non era disposto a correre, pur sapendo che avrebbe rischiato la vita. Non muoverti, Clive! Non muoverti! Sapevo che sarebbe stato doloroso e rischioso. E avevo paura. Ouch. Ma sapevo anche che se non avessi superato quella paura... Yeah, because I think what they... They either burn it or they cut it off. They, like, slice off a piece of their skin. I don't know what it is. I can't tell. Tutti vogliamo rimuovere il marchio. Ma è una decisione che prendiamo noi. Di nostra volontà. Rodrigue, il tuo lavoro non è facile, ma neanche stare sotto i ferri lo è. Devi essere di sostegno per i tuoi pazienti. Sii forte per loro. Parli come Taria. Sai cosa mi ha detto una volta? È naturale per un paziente provare solitudine nella sofferenza. Ed è dovere di un medico far sì che non accada. Grazie per avermelo ricordato. Yay! Quest complete! Non più. Wow, what a wonderful character building moment. All right, so now we got to go do this other quest. I don't know how long this will take, but we'll see. I like my little green sword. <laughs> it's cool. Bravissima. Aia! The Dragon's Eyrie. Is that how you pronounce it? Or is it Airy? Is it really just Airy? I don't know. Cool. È bello vederti tutto intero. Più o meno. Cole! Sid, se posso chiedere, cosa ci fai qui? Doris mi manda a cercarvi. Non ha avuto più notizie dall'attacco. Era preoccupata per voi. Ho inviato un messo alla dama a Piana Nord. Ieri sarebbero dovute giungere nostre notizie al rifugio. Beh, ormai sono qui. Mi pare che abbiate liberato i portatori. Soltanto alcuni. Gli altri si sono chiusi nel carro dello schiavista piuttosto che fuggire alla giusta occasione. Voglio aiutarli, Sid. Ma siamo a malapena in grado di proteggere quelli che abbiamo salvato. Hai preso la decisione giusta. Allora, dov'è il carro? Where's the carriage? I goblin saranno ancora lì. Tu hai già di che occupare. Goblins! Bada ai feriti. Penserò io al resto. Ah, D'accordo. Ti basta seguire la strada. Goblins. Non ci vorrà molto per Goblins. I remember the days when goblins were in a playable race. And wow. Se gli uomini bestia prenderanno i portatori, li spremeranno vivi. Non lo permetterò. Not even that long ago. <laughs> Sid, è bello vederti. I guess in relativity to how quickly the video game industry moves, it's a long time ago. 
When was Cataclysm released? Uh, like 2000 and... I want to say 10. That's a guess. God, it doesn't even seem that long ago. Only on OG Presents will you find someone playing Final Fantasy while randomly talking about something else. Not really. <laughs> that's, that's probably pretty common. <laughs> Okay, okay. Oh, mother... down here. Oh, boy. Who is <laughs> Un amico. Ci sono altri superstiti. Perché non siete fuggiti con gli altri? Se i goblin avessero sfondato la porta, non avreste avuto scampo. Perché scappare? Una morte orribile non è peggio di un'altra. Forse, ma siamo qui per darvi un'altra possibilità. Libertà, sicurezza, la vita che vi è stata negata. Venite con noi, vi proteggeremo. Sid, non me la sentivo di... Non era troppo tardi allora, grazie al cielo. Quest'uomo ha rischiato la vita per voi, per darvi una seconda occasione. Va bene, fate di noi ciò che volete. Quel che faremo è portarvi in salvo. Dopo starà a voi. Le vostre vite ora vi appartengono. Puoi lasciare il resto a noi, Sid. Riporteremo tutti al rifugio. Grazie. Dirò a Doris di aspettarsi nuovi arrivi. Nice. All right, let's report back to Doris. Sid, bentornato. Poco dopo la tua partenza è arrivato uno stolas dalla dama. Se avessi aspettato un altro po', forse avrei potuto occuparmene per conto mio. O forse no. Continuo a fare le scelte sbagliate. Cole e gli altri sono sani e salvi. Hai preso proprio la decisione giusta. No. 
è tutta fortuna. Ero sulle tracce di quello schiavista da mesi e ho mandato Cole e te del tutto impreparati. Che razza di capo manda i suoi incontro al pericolo senza considerare i rischi. Most, actually. Una maggiore cautela. Most leaders do that. Diria Cole di ripiegare al primo accenno di guai. Abbiamo fatto lo stesso giuramento, Doris. È bello vederti sano e salvo, Cole. Ti chiedo scusa. Con tutto il rispetto, noi spezza maledizioni non rischiamo la vita perché ce lo ordini. Lo facciamo perché crediamo nella nostra causa. Chi nutre dei dubbi non si unisce a noi. Lo garantisce l'agonia della rimozione del marchio. Sappiamo bene il coraggio che richiede. Cole. Io non ho mai dubitato del tuo coraggio. Soltanto della mia capacità di farne buon uso. Grazie della tua fiducia. Non sono sicura di meritarla. A volte mi chiedo se preferirei rischiare la vita con gli altri piuttosto che chiedergli di farlo. Ma sono una spezza maledizioni. Anch'io ho giurato. Ho un ruolo da svolgere. Devo assicurarmi di essere la persona giusta. Lo sarai. Col tempo. Quest complete. Yay! Another quest. Yeah, and there's no... No alien reports or anything like that. Alright. Desiree! aiutarti oggi Clive ecco ciò che abbiamo ricevuto e che era stato promesso I actually do think there's like a whole thing in Dalmechia that you do have to go through after you talk to Vivian um shit so I think this action may be a good time um yeah just cause there's like a whole thing it's just the pacing of it yeah this might be a good time to stop for today um, let me let me see what this guy's got to give me. Maybe we can do some hunts. That's what we'll do. We'll look at uh, to see about doing some hunts. Um, okay, we got some. I think we got some, and I think we got some that can be very much handled. So let's do this. We'll do that. We'll go check out some of these hunts. So we have one in Clairview, Sambrek. So let's look at the Sambrek ones first. Which are the ones in Sambrek? Alright, so there's only one in Sambrek. It's, uh... It's literally just that. Clairview. The one in Clairview. Okay. Let's go knock that one out first. And then we'll come back and check out where the other ones are. Yeah. So we'll, we'll do hunts. And then after I knock out these hunts... Go ahead and close it out for the day. So cool, cool. Yeah, I mean it would have been nice to get to the Titan battle, but that really wasn't my goal. My goal was Rosalith, actually. So it's just kind of um, a good happenstance that uh, that it just happened to be first. So I was able to knock out all of the side content. Um. So then next time we'll be able to jump right into uh, Titan. So that'll be fun. So. Let's see. Oh yeah, it's, he's right there. That's why he's the Angel of Death. It's one of Garuda's bitches. It's one of Garuda's bitches. Yeah, there she goes. It's only rank C. I think I can knock her out relatively simply. Thank you. 
I like that animation though. I like that move. That like fucking <laughs> axe kick on you. That move's annoying now. <laughs> it looked cool and now it's pissing me off because it, it staggers him, so it like leaves him in a very vulnerable position. I feel like when I have battles like this, I always fuck up when it's like after the first stagger. Like I always fuck up the fucking shit out of that. Very clean. Alright. Doggo. Alright, let's head back to the hideaway. Um, yeah, let's head back to the hideaway. See where these other hunts are in Rosaria. Here, let's use a different weapon. <laughs> Already. Well, that's good. I mean, I used Stormcry for a little bit. Now let's check out Icebrand. Considering that we got Torgol with us. Match. Hey, look at that. Now that's preem. <laughs> It's like a crystal sword. Yeah, it's cool looking. I like it. Yeah, that's really pretty looking. The more I look at it, the more I'm like, I really like that sword. I might use that one for a little bit. <laughs> Alright, so Odd Hill has one. North of Sarwise, okay. The Broken Hilt and Green Sheaves. I'm gonna have to write that shit down. I don't know where I put the pen, though. I don't know where my pen is. Um, shit. Okay, green sheaves. Green sheaves, broken hilts, odd hill, north of Sar. I'm never going to remember all that. <laughs> I promise you I'm not. <laughs> Guardian of the Flame. Uh... Did it just say Odd Hill? Is that all it said? Oh, that doesn't tell me anything.
più veloce. I don't know. Hmm. Yeah, because I don't... This over here is all hill, so we need to go over here. Yeah. Oh, that wasn't over there. I checked over there. It just may take a while to find the actual thing. The queen dropped it. The others were green sheaves, broken hilt, and north of sorrow lies. I don't know. I don't know. It's weird. It's certainly weird. I guess go search for the other ones. Uh, this one's kind of tricky. I don't know why it is, but it is for some reason. Finding this uh, hunt, I don't know, is proving to be a lot more tricky than it probably should be. Um, let's go to uh, the Broken Hilt. Let's go to the Broken Hill first. Do that. Probably not even that hard of one. It's back this way. It's okay, I'm not fighting you guys. Little spiders. There it is! I knew I'd find it. Belfagor! Gross. He's named after a diamond. Ooh. Ooh, it's a level 70. We have to get a real test here. Huh? 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 Huh?
There we go. There we go. We get it with a mission, and then we go to town with our limit. Now keeps doing that AOE attack. I, I can't dodge. I can't dodge an AOE attack as it is become very plainly clear to see in this game. <laughs> Just I'm very bad at it. But do you notice it's right after the second stagger that I start fucking up? Like, that's really when I started to really fuck up. He also introduced that AoE attack, though. Okay, great. Damn it. I dodged that, but sure. Yeah, I'm gonna lose this. Um, this is gonna be my last fight for... I think this is gonna be it. I'm just... I'm tired and, and this is a lot harder than I thought it was gonna be. And I'm like... I'm getting hit with attacks that I shouldn't be getting hit with. It's like... It's just time. My, my neck hurts. <laughs> I have to shit <laughs> alongside that. My god, dude. If I got hit with that, I would've thrown my controller. Hard. I would have broken my controller there. I promise you I would have broken my controller. Oh my god, dude. Sweet. <laughs> yeah, I got a shit. Um, so this can be the end of this one. I hope there are not any more of them either, Clive. Let's head back to the hideaway. All right. Well, this has been fun. Um, thanks for joining me on another episode of Cross Finalverse, and I uh, hope to see y'all again. <laughs>